নমস্কার বন্ধুরা আমি রাজা গুহ বাংলা নিউজ চব্বিশ ঘন্টার পক্ষ থেকে আজ আবার চলে এসেছি পুরনো কলকাতার কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস এবং নিউ টাউনের নতুন কফি হাউসের বিষয়ে একটি রিভিউ রিপোর্ট নিয়ে বাঙালি মানেই হলো আড্ডা আর কফি হাউস হলো এমন একটা জায়গা যেখানে ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের মানুষ অর্থাৎ বাঙালিরা কফি খেতে খেতে আড্ডা দেওয়ার জন্য জড় হয় কারণ খোলা মনে আড্ডা দেওয়া বাঙালি সংস্কৃতির একটি অংশ কফি হাউস শুধু কফি খাওয়ার জায়গা নয় এটার একটা সংস্কৃতি আছে এটি এমন একটি জায়গা যেখানে নতুন ধারণার জন্ম হয় নতুন আন্দোলনের সূচনা হয় নতুন বন্ধুত্ব তৈরি হয় এবং নতুন ইতিহাস লেখা হয় এটি এমন একটি জায়গা যেখানে আড্ডায় বাঙালির চেতনা জীবন্ত এবং সমৃদ্ধ এটি এমন একটি জায়গা যেখানে কফি কেবলমাত্র একটি পানীয় নয় গরম জীবনের একটি উপায় আজ আমরা পুরনো এবং নতুন দুটো কফি হাউসের রিভিউ আপনাদের সামনে তুলে ধরব আমরা নতুন এবং পুরনো দুটো কফি হাউসকেই আপনাদের দেখাব আজকের এই ইন্টারনেটের ডিজিটাল যুগে কেমন আছে কফি হাউস চলুন জেনে আসি কলেজ স্ট্রিটে রেসিডেন্সি কলেজের ঠিক উল্টো দিকে এলেই ইন্ডিয়ান কফি হাউসের গেট চোখে পড়ে কলকাতার উত্তরে বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট এবং বৈঠকখানা রোডের সংযোগস্থলে রয়েছে এই কফি হাউস এই বাড়িটি ছিল মূলত কেশবচন্দ্র সেনের বসত বাড়ি এই বাড়ির মালিক ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেনের ঠাকুরদা রামকমল সেন তিনি আঠেরোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দের পঁচিশে এপ্রিল এই বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করলেন অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউট রামকমল ছিলেন হিন্দু কলেজের ম্যানেজার তার আগেই তিনি তার বাসভবনের নাম দিয়েছিলেন অ্যালবার্ট হল রানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী অ্যালবার্ট ভিক্টর দ্য প্রিন্স অফ কনসার্টের নামেই এই বাড়ির নাম অ্যালবার্ট হল রাখা হয়েছিল এই বাড়ির দোতলায় থাকতেন হিন্দু কলেজ যা আজ প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে পরিচিত তার প্রথম অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন বি এল রিচার্ডসন এটি যেন একটি জীবন্ত কিংবদন্তি ইতিহাস এবং ঐতিহ্য এই দুই জড়িয়ে রয়েছে এই বাড়িটির সঙ্গে আঠেরোশো পঁচাশি সালে প্রতিষ্ঠার পর জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়েছিল এই বাড়িতে এই বাড়িতেই একাধিক রাজনৈতিক সভা করেছেন সুভাষচন্দ্র বসু এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শে এখানেই ভারত ছাড়া আন্দোলনের বেশ কিছু পরিকল্পনা করেছিলেন নেতাজি তবে তখন এই বাড়িটি অ্যালবার্ট হল নামেই পরিচিত ছিল বাঙালির সঙ্গে কেতাদুরস্থ সাহেবী আদব কায়দার মেলবন্ধন ঘটাতেই কফি বোর্ড উনিশশো সালে অ্যালবার্ট হল থেকে একটি কফি জয়েন্ট শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যা আদপেই হয়ে ওঠে বাঙালির আড্ডার এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর উনিশশো সালে ভারত সরকার এই জায়গাটির নামকরণ করেন কফি হাউস তবে এগারো বছর পর উনিশশো সালে কফি হাউস ম্যানেজমেন্ট এই আড্ডার জায়গাটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় আর তখন এই ঐতিহ্যবাহী আড্ডার জায়গাটি বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা তাদের সকলের আর্জি মেনে পুনরায় আবার এটিকে চালু করা হয় এরপরে কফি বোর্ডের শ্রমিক সমিতি কফি হাউসকে নিজস্বভাবে চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় আর তখন থেকেই কফি হাউস পরিচালনা করে আসছে ইন্ডিয়ান কফি বোর্ড ওয়ার্কার্স সমবায় সমিতি লিমিটেড আর তখন থেকেই পনেরো বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট হয়ে উঠল বাঙালির একান্ত কফি হাউস কফি হাউস কি ভালো লাগে
তারপরে আমি তানিশা আমি কোন মানুষ নয় আমাকে রাজা গুহু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি করেছেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এর নাম থলমেক ফ্যাশন ম্যাগাজাইন এটি একটি কমার্শিয়াল ভিডিও মার্কেটিং কোম্পানি আমাদের থলমেক ফ্যাশন ম্যাগাজিন নামে একটি ফেসবুক পেজ রয়েছে এছাড়াও আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং সার্ভিস প্রোভাইড করি স্ট্রিট কফি হাউস অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা এবং ব্যক্তিত্বের সাক্ষী অনেক বিশিষ্ট লেখক কবি শিল্পী সাংবাদিক রাজনীতিবিদ বিপ্লবী ও বুদ্ধিজীবী এখানে ঘন ঘন এসেছেন এবং প্রায়শই আড্ডা দিয়েছেন তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুভাষচন্দ্র বসু সত্যজিৎ রায় মান্না দে অমর্ত সেন ঋত্বিক ঘটক মিলান সেন সাহিত্যিক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য সমরেশ বসু দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় গৌরীকিশোর ঘোষ মণিশঙ্কর বিমল মিত্র ভবানী মুখোপাধ্যায় তারাপদ রায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শক্তি চট্টোপাধ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শিবরাম চক্রবর্তী সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিনয় মজুমদার তরুণ সান্যাল অমিতাভ দাসগুপ্ত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজন ভট্টাচার্য শম্ভু মিত্র উৎপল দত্ত রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত অপর্ণা সেন এবং আরও অনেকে শুধু সাহিত্য এবং রঙ্গমঞ্চই নয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সময় এখানে আসতেন মানবেন্দ্রনাথ রায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিমান বসু অনিল বিশ্বাস অসীম দাসগুপ্ত প্রমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা বারে বারে ফিরে যায় কফি হাউস সেই বিষয় কি বলবো সেই বিষয় দেখুন মান্নাদের গান আছে আপনি জানেন মান্নাদের গান কাল্পনিক গান তো মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কফি হাউস মানেই একটা একটা আস্তান একটা আবেগ সেইটা তো চিরজীবন থাকছে আবেগ এখনো আছে 
ठीक उल्टो दिखे रही कफि हाउस विल्डिंग बहरे और भेतरे दू जगते ही बस खावा जाए यह दो हज़ार कूड़ी ते हिटकोर उद्योगे खोला है काचर गेट दिए भेतरे ढोकार समय निरापतार जो सिक्यूरिटी गार्ड चोखे पड़ लो भेतरे जैगा सत्य ही खूब सुंदर पुरानो कफि हाउस तुलन में नतून कफि हाउस अनेक बस परिष्कारच्छन्न और झकझके तकतके भेतरे ए सी थार गरमकाले अथवा बर्षाकाले गुमट गरमे एखने को कष्ट ना पुरो कफि हाउस मतन एखने दोतला आ तब एर भेतरे स्मोकिंग अलाउ करा है ना एखे सारा देवाल जुड़े सुंदर सुंदर छवि दिए एक घर परेश उपस्थापन एखने चोखे पड़ लो सिलिंग झोलानो लम्बा फैन और वेटर दे सदा पोशाक ये जान कलेज स्ट्रीट कफि हाउस ही एक आधुनिक संस्करण एखे चारिदिक परेश एक कथा असाधारण खबर प्रसंगे बोलते गए प्रथम पुरान कफि हाउस और नतून कफि हाउस खबर दाम मिलिए देखते हैं जेमन कोल्ड कफि पुरानोटा पंचान्न टाक और नतूनटा नब्बे टाक आर फिस फिंगार एखे एकश नब्बे टाक और पुरानोटा दुशो टाक तब बाकीगुलो पुरानोटार के अल्प एकटू बी दाम तब खबर गुणगत मान कम से ही विषय बोलते गलेटाउन कफि हाउस खबर के बस भलो बोलते हैं नीचे बा दिखे एक जगह रही है जेखने एक कप कफिर कपे चुमुक दीते दीते बो पड़ा जाए निजे साथ ही निजे समय काटानों जो ये एक अभिनव प्रचेषा
যদি নস্টালজিক স্মৃতি রোমন্থনের জায়গা হয়ে থাকে তাহলে নতুন কফি হাউস হচ্ছে নতুন স্মৃতি বাড়ানোর জায়গা কোন কফি হাউস বেশি ভালো লাগলো এবং এই দুটো কফি হাউসের কোনটা কীরকম সেই বিষয়টা দর্শকদের উদ্দেশ্যেই রেখে দেওয়া হলো আপনারা কিন্তু সেটা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আমরা শুধু বলবো কফির কাপে ঝড় তুলে আড্ডায় আর চর্চায় কলকাতা আছে কলকাতাতে সঞ্চালনা এবং ভাষ্যপাঠে রাজা গুহ চিত্রগ্রহণ পামেলা সুর সম্পাদনা অতনু পোদ্দার উপস্থাপনা বাংলা নিউজ চব্বিশ ঘন্টা সঙ্গে থাকুন